হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টাডি ফর ডাব্লু বিসিএস ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো তো আমি তোমাদের জন্য অলরেডি পলিটির ইলেভেন ডেজের প্ল্যান বানিয়ে দিয়েছি জিওগ্রাফির ইলেভেন ডেজের প্ল্যান বানিয়েছি এবং ইকোনমির ইলেভেন ডেজের প্ল্যান কিন্তু তোমাদের সঙ্গে অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি তো তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলে হিস্ট্রির ওপরে ইলেভেন ডেজের প্ল্যান বানানোর জন্য দেখো হিস্ট্রিতে টোটাল তিনটে পার্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি মেডিয়াভেল হিস্ট্রি এবং মডার্ন হিস্ট্রি তো আমি এখানে তোমাদের এক্সামের পার্সপেকটিভের কথা ভেবে এখানে কিন্তু আমরা দুটো সেগমেন্টে হিস্ট্রিটাকে ডিভাইড করেছি একটা পার্টে আমরা ইলেভেন ডেজে ডিসকাস করব যে হিস্ট্রি অ্যান্সিয়েন্ট এবং মেডিয়াভেল এই পার্টটাকে তুমি ইলেভেন ডেজের মধ্যে কীভাবে কমপ্লিট করবে এবং নেক্সট পার্ট যেটা যেটা হচ্ছে আমাদের আইএনএম পার্ট বা মডার্ন ইন্ডিয়া পার্ট ওই পার্টটাতে আমরা বাকি ইলেভেন ডেজের প্ল্যান কিন্তু ডিসকাস করব তোমরা জানো ভালো করে যে হিস্ট্রি হচ্ছে ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস হোক বা মেন্স হোক একটা কিন্তু খুব ভাইটাল রোল প্লে করে প্রিলিমসে পাস করতে গেলে তোমাকে কিন্তু হিস্ট্রি একটা খুব ভালো রকমের কিন্তু তোমার কিন্তু নলেজ দরকার হয় আর মেন্সের ক্ষেত্রে হান্ড্রেড নাম্বারে কোয়েশ্চেন থাকে তো কিভাবে তুমি রেডি করলে তোমার মেন্সটা রেডি হয়ে যাবে সেটাও কিন্তু এই ভিডিওর মধ্যে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে দেবো তো এখানে আমরা প্রথমে অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি পার্টটা ইলেভেন ডেজের প্ল্যান ডিসকাস করবো কীভাবে পড়বে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পুরো ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে তো সেগুলো যদি তুমি দেখে নাও তাহলে কিন্তু তুমি একটা প্রপার আইডিয়া পেয়ে যাবে যে কীভাবে ইলেভেন ডেজের মধ্যে তুমি রিভিশনটা কমপ্লিট করবে ডে ওয়ান ডে ওয়ানে আমি নিচ্ছি দুটো চ্যাপ্টার একটা হচ্ছে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এবং বেদিকেজ দেখো এই পার্টটাতে মেইনলি প্রিলিমসে এবং মেন্স দুটোতেই কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় ঠিক আছে প্রিলিম মেন্স তুমি দুটোতেই কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করতে পারো এবং প্রিলিমসে তুমি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের উপরে কিন্তু কোয়েশ্চেন পাবে তো বেদিকেজ এবং ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মধ্যে এই পার্টটাকে কিন্তু খুব ভাইটাল এবং খুব ভালোভাবে কিন্তু রেডি করে নিও ক্লিয়ার এই পার্টটাতে যতটা সম্ভব ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করবে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে বেদি গেছে এতটা ডিটেলসে না গেলেও হবে বাট ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে একটু ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করবে যেরকম কোথায় কোথায় ওই জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছিল কোথায় ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল কোথায় সব থেকে বড় যে স্নানাগারটা রয়েছে সেটা পাওয়া গিয়েছিল তো এই রকম কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব আসে তো এটা তোমাকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এম সিকিউ প্র্যাকটিস যদি করে নাও তাহলে কিন্তু একটা বেটার আইডিয়া হয়ে যাবে ওকে এরপরে আসছি ডে টুতে ডে টুতে যে দুটো জায়গা তোমাকে ভালো করে রেডি করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোটেস্ট মুভমেন্ট এবং মৌরান এম্পিয়ার দেখো প্রোটেস্ট মুভমেন্টের মধ্যে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে বুদ্ধিজম অ্যান্ড জৈনজম এই পার্টটা কিন্তু প্রিলিমস এবং মেন্স দুটো চ্যাপ্টারের জন্যই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটা কিন্তু তুমি কোনোভাবে যেন তোমার মিস না হয়ে যায় কারণ প্রিলিমসে বা মেন্সে তুমি দেখবে যে বৌদ্ধজম এবং জৈনজম থেকে একটা না কোয়েশ্চেন একটা না একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তুমি মাস্ট পাবে তাই জন্য চেষ্টা করবে এই পার্টটাকে একটু ভালো করে রেডি করে নিতে ময়ূর ন্যাম্পের থেকে ঠিক সেইভাবে কোয়েশ্চেন দেয় না তবে এক্ষেত্রে তুমি অশোক এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই দুজনের কিন্তু ভালো করে কিন্তু রেডি করে নিও ক্লিয়ার এরপর আসি ডে থ্রি ডে থ্রিতে তিনটে জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে কি কুষাণ সাতবাহন এবং গুপ্ত অ্যাম্পিয়ার এই তিনটে চ্যাপ্টার রয়েছে তিনটে চ্যাপ্টারে তোমাকে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া রেডি করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে অর্থাৎ কবে কে কুষাণ বংশ কবে তৈরি হয়েছে কে সব থেকে ক্ষমতাশালী রাজা ছিল কে প্রতিষ্ঠা করেছে এই সবগুলোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থাকে বেশি কিন্তু ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নেই এরপরে ডে থ্রি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আসছি ডে ফোরে ডে ফোরে যে চারটে চ্যাপ্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে শশাঙ্ক পাল প্রতিহার রাষ্ট্রকূট চালুক্য এবং পল্লব আর চোলা এই যে চ্যাপ্টারগুলো দেখছো এখানে কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সব থেকে মানে ক্ষমতাশালী রাজা কে ছিল এক নম্বর আর সেকেন্ড হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা তার ফাউন্ডেশান কে করেছে এইটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে আর চালুক্য এবং পল্লবের কিছু আর্কিটেক্টের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে তো এটা কিন্তু রেডি করে নিও ওকে আচ্ছা এরপরে আসছি ডে ফাইভ এবং ডে সিক্স অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি কিন্তু ডে ফোরে কিন্তু তোমার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা খুব ছোট্ট করে সংক্ষিপ্ত নোটস যদি বানিয়ে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু মেন্সের সময় তোমাকে কিন্তু খুব হেল্প করবে এরপরে আসছি ডে ফাইভ এবং ডে সিক্স ডে ফাইভ এবং ডে সিক্সে তোমাকে যেটা স্টার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেডিভেল ইন্ডিয়া মেডিভেল ইন্ডিয়াতে দুটো চ্যাপ্টার তুমি ভালো করে দেখতে পাবে একটা হচ্ছে সুলতানি আর একটা হচ্ছে মুঘল সুলতানি সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলো রয়েছে যেরকম খলজি আছে তারপর দাস বংশ আছে এরকমভাবে অনেকগুলো ওখানে সাম্রাজ্য দেখতে পাবে এই পার্টটাতে কিন্তু মেন্স থেকে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে সো
পড়াশুনোর টোটাল ডিটেলস মানে কিভাবে তুমি রেডি করবে ডে ওয়াইজ তুমি কিভাবে রেডি করবে এরপরে আসছি ডে নাইন ডে নাইনে তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি এই যে ডে এইট পর্যন্ত যা যা পড়লে সেখানে যদি কোনো কিছু তোমার পেন্ডিং থেকে যায় বা কোনো কিছু বাকি থেকে গেছে সেই পার্টটা তুমি ডে নাইনে কিন্তু কমপ্লিট করতে পারো এটা তোমাকে হেল্প করবে কি যদি তোমার কোনো কিছু পেন্ডিং যদি কিছু থেকে যায় অর্থাৎ খোলজির কিছু পার্ট তুমি থেকে গেছে পড়া হয়নি বা কোনো তুমি অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রির কোনো পার্ট বাকি থেকে গেছে সেটা তুমি ডে নাইনে এসে কভার করে নিও ওকে এরপরে আসছি দুটো ডেট যেটা হচ্ছে ডে টেন এবং ডে ইলেভেন এই দুটো পার্টে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এম সি কিউ প্র্যাকটিস এম সি কিউ প্র্যাকটিস কী করবে প্রথম দিন যখন তুমি এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে বসবে এনসেন্ট এবং মেরিভেল ইন্ডিয়ার ওপরে সেটা প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে প্রিলি এবং মেন্সের প্রিভিয়াস ইয়ারের হিস্ট্রি কোয়েশ্চেনগুলো সব সলভ করতে হবে বিশেষ করে প্রিলি কোয়েশ্চেন তো মাস সলভ করবে এবং সঙ্গে যদি পারো তো মেন্সের কোয়েশ্চেনটাও সলভ করে নাও ওকে আর সঙ্গে কী করবে লুসেন্ট এম সিকিউ সলভ করে নেবে আর যদি এক্সট্রা আরও কিছু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে চাও সেক্ষেত্রে এসএসসির প্রিভিয়াস ইয়ার কিরণ পাবলিকেশনের যে বইটা রয়েছে ওইটা তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো এই বইটা কিন্তু প্রিলিমসের জন্য হেল্পফুল বাট নট মেন্সের জন্য মেন্সের জন্য তোমাকে যেটি যেটা রেডি করতে হবে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা রেড্ডির এম সিকিউ পোর্শন কৃষ্ণা রেড্ডি বই পড়ার দরকার নেই বাট তার পেছনে দেখবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পেছনে কিছু এম সিকিউ রয়েছে সেই এম সিকিউগুলো তুমি যদি সলভ করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু মেন্সের জন্য কিন্তু খুব হেল্পফুল হবে কারণ মেন্সে ডিরেক্ট কিন্তু রেডি থেকে এম সিকিউ কিন্তু তুলে দেওয়া হচ্ছে গত দু তিন বছরে এরপরে আসছি আরও যদি তুমি ভালো করে মেন্সের জন্য অ্যাডভান্সে রেডি হতে চাও সেক্ষেত্রে ইউপিএসসির প্রিভিয়াস ইয়ারটাও তুমি দেখে নিতে পারো এটা গেল টোটাল তোমার এম সিকিউ প্যাটার্ন কীভাবে সলভ করবে এবং কীভাবে তুমি রেডি করবে এইভাবে তুমি ইলেভেন ডেজের মধ্যে তুমি এনসিয়েন্ট এবং মেডিভেল পার্টটা কিন্তু কমপ্লিট করে নিতে পারবে বাট কমপ্লিট করতে গিয়ে একটা কথা সবসময় বলে রাখি যারা নতুন ট্রাই করছো তারা কিন্তু এই প্রসেসটা কিন্তু ফলো করবে না যারা অলরেডি এক দুবার পড়ে নিয়েছো একবার চ্যাপ্টারটা রেডি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তোমরা এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে রিভিশনটাকে কন্টিনিউ করতে পারো আর হচ্ছে একটা ছোট্ট করে নোটস বানিয়ে নেবে যাতে কি হবে তোমাকে হেল্প করবে যে কোনো টাইমে খুব কম সময়ের মধ্যে রিভিশনটা দিতে ওকে আর এই যে রিভিশনটা রিভিশন স্ট্র্যাটেজিটা তোমাদের দিলাম এটা শুধুমাত্র এই কারণেই দিলাম যাতে তোমরা খুব কম সময়ের মধ্যে বারবার রিভিশন দিতে পারো মানে একটা মান্থে তুমি অ্যাটলিস্ট দুবার কিন্তু রিভিশন দিতে পারছো এটা কাছে তোমার কাছে কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি আর রিভিশন দেওয়ার সময় তুমি কিন্তু পাই টু পাই তুমি যদি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা লাইন ধরে পড়তে স্টার্ট করো তাহলে কিন্তু তুমি প্রপার টাইমের মধ্যে রিভিশন কমপ্লিট করতে পারবে না তোমাকে দেখে নিতে হবে যে ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট রয়েছে আর কোন কোন জিনিসগুলোর উপর বেশি ফোকাস করবে এর ওপরে ডিপেন্ড করে তোমাকে কিন্তু রিভিশনটা দিতে হবে যত বেশি তুমি রিভিশন দেবে তত বেশি তোমার কিন্তু মেমোরি পাওয়ারটা কিন্তু বাড়বে ঠিক আছে মনে রাখার ক্ষমতাটা কিন্তু বাড়বে হিস্ট্রিতে মেইন সমস্যা থাকে মনে রাখতে প্রবলেম করা ঠিক আছে মনে রাখতে পারবে না তো এটার মেন কারণ হচ্ছে প্রপার রিভিশন না দেওয়া যত বেশি রিভিশন দেবে তত বেশি মনে থাকবে একটা বই পড়ো বারবার পড়ো আমি তোমাদেরকে এই জন্যই বলি যে বেশি মেটেরিয়ালসের পেছনে ছোটো না বেশি বইয়ের জন্য খোঁজাখুঁজি করো না বেশি পিডিএফ খোঁজাখুঁজি করো না একটা বই পড়ো কিন্তু বারবার পড়ো বারবার পড়ো দেখবে তুমি তোমার একটা প্রপার স্যাটিসফ্যাকশান যখন আসবে না তখন তুমি ভালো স্কোর করবে ওকে সো আশা করছি এই ভিডিওটা থেকে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারলে এবং কিভাবে রিভিশান দেবে সেটার একটা প্রপার স্ট্র্যাটেজি আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম সো আমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি পলিটি চারটেই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা মডার্ন ইন্ডিয়া কীভাবে ইলেভেন ডেজের মধ্যে কমপ্লিট করবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো আশা করছি যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে কিন্তু মাস্ট তোমরা কিন্তু লাইক করবে আর যদি তোমাদের কোনো সাজেশান থাকে কোনো টপিকের ওপরে তোমাদেরকে ক্লাস করানোর থাকে বা কোনো কিছু বলার থাকে যে কোন জায়গাগুলো কভার করলে তোমাদের হেল্প হবে সেগুলো তোমরা মাস্ট কিন্তু কমেন্ট করে জানিও थैंक यू भिडियो देखार जो नेक्स्ट भिडियोते तुम्हार संगे आबादा